Determiners and Adjectives المحددات والصفات هنبدأ بـ Determiners المحددات اتكلمنا في الدروس اللي فاتت على المحددات وعرفنا انها ادوات بنستخدمها قبل الاسماء عشان نقول معاني معينة او ننقل معنى معين وتعرفنا على ادوات التعريف والتنكير كجزء من المحددات دي هنتعرف في الدرس ده على بعض المحددات المختلفة وهنبدأ بـ Cardinal Numbers أعداد العد والأعداد من أهم الكلمات اللي ممكن نستخدمها مع الأسماء عشان بنستخدمها لتحديد عدد الأشياء أو الأشخاص فلو قلنا I have brothers and sisters أنا عندي إخوة وأخوات هنعرف إن المتكلم عنده إخوات بس مش عارفين هو عنده كام أخ وأخت أما لو قلنا I have three brothers and two sisters أنا عندي ثلاثة إخوة وأختين فعرفنا دلوقتي تحديدا هو عنده كم أخ وكم أخت والأعداد اللي بتستخدم لحصر العدد بنسميها Cardinal Numbers أعداد العد وهي بتختلف عن أعداد الترتيب اللي هنتعرف عليها بعد شوية وأعداد العد ما بتسبقش إلا الأسماء اللي بتتعد بس باستثناء العدد واحد one. جميع الأسماء اللي بتيجي بعد العدد لازم تكون في صيغة الجمع I drank one cup of coffee but she drank two cups of coffee أنا شربت فنجان من القهوة لكن هي شربت فنجانين من القهوة We bought one shirt last week but we bought five shirts this week اشترينا تيشيرت واحد الأسبوع اللي فات لكن اشترينا خمس تيشيرتات الأسبوع ده وأعداد العد لا نهائية لكن أهم أعداد العد هي zero وتيسون ودي كانت أهم أعداد العد الكارنال نمبرز هنعرف دلوقتي أعداد الترتيب الأوردينال نمبرز أعداد الترتيب بتوضح ترتيب الشيء أو الشخص داخل مجموعة من الأشخاص أو الأشياء زي ما أقول هاني is the first boy of the class هاني هو الأول على فصله منى was the second girl that came to the party منى كانت تاني بنت تحضر الحفلة وزي ما نلاحظ فأعداد الترتيب برضو بتيجي قبل الأسماء اللي ما بتتعدش بس لكن بيجي بعدها الاسم بصيغة المفرد غالبا وأهمها first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth 15, 16th, 152nd 200th 1000th 1000th وارقام الترتيب بتستخدم بكثره مع التواريخ زي ما نقول she was born 23rd may 1990 هي ولدت يوم الثالث والعشرين من اكتوبر 1990 my father will arrive on First October والذي سيصل يوم الأول من أكتوبر في عندنا مجموعة تانية من المحددات زي this هذا that ذلك these هؤلاء those تلك 
والأدوات دي بنسميها أسماء الإشارة وبتستخدم من أجل توضيح قرب أو بعد الأشخاص أو الأشياء فبنستخدم this للإشارة للمفرد القريب She wants to buy this wonderful dress هي تريد أن تشتري هذا الفستان الرائع لكن بنستخدم ذات للإشارة للمفرد البعيد زي ما نقول That man is Alice teacher ذلك الرجل هو أستاذ علي وبنستخدم these للجمع القريب These boys are my friends My brother both these dogs أو الجملة هؤلاء الأولاد أصدقائي تاني واحدة أخي اشترى هذه الكلاب لكن بنستخدم those للجمع البعيد زي ما نقول I will meet those people next week سأقابل تلك الناس الأسبوع القادم Those cars are very expensive تلك السيارات غالية جدا ممكن نستخدم أسماء الإشارة المفردة بس مع الأسماء اللي ما بتتعدش زي ما نقول This milk is sour That water is salty ذلك الماء مالح عندنا محددات تانية زي Some بعض و Any أي بنستخدم الأداتين دول مع الأسماء اللي بتعد والتي لا تعد الاتنين لكن الفرق بينهم إن الاسم اللي بيعد اللي بيجي بعديهم لازم يكون في صيغة الجمع بالإضافة إن any بتيجي في الجمل المنفية والاستفهام لكن some بتيجي في الجمل المثبتة بس زي ما نقول I had some oranges أنا تناولت بعض البرتقال She drank some coffee هي شربت بعض القهوة He did not eat any food هو لم يأكل أي طعام We do not have any money نحن لا نملك أي نقود Has he bought any books? هل اشترى أي كتب؟ هنلاقيها هنا جت للاستفهام على عكس اللي فات كانت بتيجي للنفي وغيره. فلازم نلاحظ إن الأسماء اللي بتعد لما بيسبقها أي أداة من الاتنين دول بتيجي لازم في صيغة الجمع. أما اللي ما بتتعدش فليها صيغة وحيدة زي She has bought some rice. هي اشترت بعض الأرز. She has bought some books. هي اشترت بعض الكتب. We do not have any sugar. نحن لا نملك أي من السكر. We do not have any chairs. نحن لا نملك أي كرسي. بعض الجمل بتحمل معنى النفي رغم أنها مثبتة. في الحالة دي بنستخدم any. كأن الجملة نفسها منفية. He went out without any money. هو خرج بدون أي نقود. ويمكن استخدام any و some في السؤال. زي ما نقول Can I have some salt, please? هل يمكنك أن تناولني بعض الملح من فضلك؟ فتستخدم صم في السؤال لما بنقصد الطلب لكن مع باقي أنواع الأسئلة بتستخدم في الغالب any Do you have any visitors? هل لديك أي زوار؟ Have you bought any sugar? هل اشتريت أي سكر؟ Is there any sand in your shoes? هل هناك رمال في حذائك؟ ولازم نفتكر أن بعض الكلمات بتستخدم بنفس الطريقة اللي بتستخدم بها صم وهي somebody Someone, something. زي ما نقول There's somebody at the door. هناك شخص ما على الباب. Would you like something to eat? هل تريد شيئا لتأكل? Are you waiting for someone? هل تنتظر أي شخص? وفي كلمات بتستخدم زي any برضو وهي anything, anyone, anybody. زي ما نقول There's not anybody at the door. ما فيش أي حد على الباب. He refused. To eat anything. هو رفض أن يأكل أي شيء. Has anyone seen my bag? هل رأى أي أحد حقيبتي؟ في عندنا مجموعة تانية من المحددات زي many, much, a lot of, lots of. الكلمات دي بتعبر عن الوفرة من شيء معين. لكن many بتسبق الأسماء اللي بتعد و much بتسبق الأسماء التي لا تعد. Many زي There are many people in front of my house. يوجد الكثير من الناس أمام منزلي. I am very tired because I am carrying many books. أشعر بالتعب لأني أحمل الكثير من الكتب. She has many friends because everybody likes her. لديها الكثير من الأصدقاء لأن الجميع يحبها. أما much فبتستخدم زي ما قلنا مع الأسماء التي لا تعد زي There is much sugar in the kitchen. في سكر كتير في المطبخ. Do not worry. I have much money. ما تقلقش معايا فلوس كتير. أما lots of we a lot of فيمكن استخدامها مع الأسماء اللي بتعد واللي لا تعد. زي he has lots of money so he can buy a car. هو لديه الكثير من المال فهو يقدر يشتري عربية. 
They have lots of books. I am sure they like reading. معاهم كتب كتير. أنا متأكد إن هم بيحبوا القراية. We do not need to go to the bakery. We have a lot of bread. إحنا مش محتاجين إن إحنا نذهب للمخبز. إحنا معانا عيش كتير. You can borrow a pen from me because I have a lot of pens. تقدر تستعير ألم مني لأن معايا ألم كتير. لكن نلاحظ إن من المستحسن استخدام much في الجمل المنفية أما المثبتة فنستخدم معها a lot of. زي I did not drink much milk. لم أشرب الكثير من اللبن. I drank a lot of milk. شربت الكثير من اللبن. محددات تانية زي little, a little, few, a few وكلهم بمعنى قليلا من. تستخدم few, we, a few مع الأسماء اللي تعد فقط ويأتي بعدها اسم جمع. I have a few books. أنا لدي القليل من الكتب. She has few friends. هي لديها القليل من الأصدقاء. والفارق إن a few بتعني قليل من الشيء. لكن هو كافي الأداء الغرض منه أما few فبتيجي للتعبير على أن العدد قليل بصورة ما تكفيش لأداء الغرض منه وأن احنا كمان محتاجين زيادة زي ما نقول We can buy these pens because I have a few pounds in my pocket يمكننا أن نشتري هذه الأقلام لأنني لدي القليل من النقود في جيبي We cannot buy These pens because I have few pounds in my pocket. لا يمكننا أن نشتري هذه الأقلام لأنني لدي القليل جدا من النقود في جيبي. فنلاحظ الفرق ما بين الجملتين. أول واحدة a few والتانية the few. فا a few أنا معي فلوس قليلة آه بس نقدر نشتري. لكن الجملة التانية لا أنا معيش فلوس غير قليل أول درجة مش هنقدر نشتري. مدل فرق ما بين few و a few. عندنا أمثلة تانية she is quiet. Popular at school, she has a few friends there. هي معروفة إلى حد ما في المدرسة فلديها القليل من الأصدقاء. She hates her school. She has few friends there. هي تكره المدرسة فلديها القليل جدا من الأصدقاء هناك. أما little و a little فبتسبق الأسماء التي لا تعد. وأيضا برضو little بتعني إن الشيء غير كافي و a little بتعني إن الشيء قليل لكنه كافي. زي ما نقول I think we should have a rest now We have a little time before the next lesson أظن أنه يجب علينا أن نرتاح الآن فلدينا وقت قليل قبل الدرس التالي المثال اللي بعده Hany cannot communicate well with British people He can speak little English Hany لا يستطيع التواصل جيدا مع البريطانيين لأنه لا يستطيع التحدث بالإنجليزية إلا قليلا فالفرق ما بين little و a little زي بالظبط الفرق بين few و a few وزي ما هنلاحظ ان كلمتين بتوع a few و a little قريبين قوي في المعنى من كلمة some اي بعضا من عندنا برضو محددات زي all كل no لا most معظم both كلا الكلمات دي بتستخدم لتوضيح مقدار مشاركة الاشخاص او الاشياء في حدث معين زي ما نقول all cars have wheels جميع السيارات لها عجلات أو ما نقول I spent all the money on the box أنا أنفقت جميع النقود على الكتب No cars have wings لا تملك السيارات أجنحة There is no sugar on the table ما فيش سكر على المنضدة Most cars do not have a CD player معظم السيارات لا تملك مشغل استوانات مدمجة She has eaten most of the food هي أكلت معظم الطعام Mona and Hala are friends Both girls are clever. منى وهالة أصدقاء والبنتين ماهرتين. وزي ما بنلاحظ إن الأسماء اللي بتعد واللي بتيجي بعد الكلمات دي بتكون في صيغة الجمع مع ملاحظة إن both ما بتجيش إلا مع الأسماء اللي بتعد فقط. كده خلصنا الـ determiners المحددات. هنبدأ في الجزء الثاني في الدرس معانا وهو الـ adjectives الصفات. وهنتعرف فيه على قسم تاني من أقسام الكلام الصفات هي كلمات تستخدم لتحديد خصائص الأشياء والأشخاص زي الخصائص المرتبطة بالعمر والطول والوزن واللون وغيره زي ما نقول هاني ستول بات مونا إس شورت هاني طويل لكن مونا قصيرة منال إز هيفي شي شود دو إكسرسايز منال ثقيلة هي 
تحتاج لأداء تمرينات رياضية The blue shirt is on the bed القميص الأزرق على السرير My grandmother is old She cannot drive the car جدتي عجوزة هي لا تستطيع قيادة السيارة كل الكلمات دي بتصف خصائص الأشياء فمثلا طول بتتكلم عن طول هاني و تتعلق هيفي بوزن منال أما بلو فبتحدد لون القميص وهكذا والصفات بنستخدمها بطريقة من اتنين يا إما بريديكيتف يا إما أدريبيوتف البريديكيتف الصفات الإسنادية الأدريبيوتف الصفات النعتية الصفات الإسنادية عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنستخدم الصفة كمعلومة للمخاطب وساعتها غالبا بتيجي بعد لينكينج فيرب وخصوصا فيرب تو بي زي ما نقول هاني از تول هاني طويل تول هنا هي المعلومة اللي أنا عايز أخبر بيها المخاطب في الجملة بتاعتي هي الأساس بتاع الجملة ماي سيستر إف سن أختي رفيعة رفيعة هنا هي المعلومة اللي أنا بتسأل عنها وعايز أقولها هي المعلومة الأساسية أما بقى الصفات النعتية الأتريبيوتيف بنستخدمها لتحديد الأشياء مش كخبر يعني إيه؟ يعني لما نقول I hit the tall boy لقد ضربت الولد الطويل فالمعلومة هنا أن أنا ضربت ولد لكن المخاطب مش عارف أنا ضربت أنهي ولد لكن لما قلت the tall boy أنا عرفت المتكلم وحددت له أن أنا ضربت الولد الطويل فهنا صفة الطول جت كتحديد لمين اللي اتضرب مش كمعلومة أن هو ضرب حد طويل مثال تاني she bought the red dress هي اشترت الفستان الأحمر أو a big dog chased me yesterday كلب ضخم طاردني امبارح ولازم نلاحظ أن الصفات ما ينفعش تسبقها أدوات تعريف وتنكير لو استخدمناها لوحدها the tiger is fast النمر سريع the elephant is big الفيل ضخم أما لو الصفة جت قبل اسم بيتعد فعندها بنضطر نستخدم أدوات التعريف والتنكير واللي بتيجي عشان الاسم اللي مكانها هو القبل الصفة زي ما نقول she bought a red dress هي اشترت فستان أحمر الحقيقة إن اللي عندنا هو a dress فستان لكن لوصف الفستان لازم نحط الصفة بين أداة التنكير والاسم فبيصبح لدينا إيه؟ a red dress فستان أحمر The old lion cannot hunt animals الأسد العجوز لا يمكنه أن يصطاد الحيوانات أو أما نقول My father was injured because he had a bad accident أصيب والدي لأنه حدثت له حادثة سيئة أو أما نقول They have an old house لديهم بيتا قديما وممكن تيجي أكتر من صفة مع بعض الوصف شيء أو شخص زي ما نقول أحمد is a young clever person أحمد ولد صغير ذكي جبت صفتين في نفس الجملة لأحمد They have an old huge expensive house هم عندهم منزل قديم ضخم غالي سمين جبت صفات كتيرة جدا بوصف بيها البيت ولما تيجي أكتر من صفة من الأفضل إن إحنا نرتبها بناء على الجدول اللي قدامنا ده بنحط في الأول الأوبينيون الرأي بعد كده السايز الحجم بعد كده الأيج العمر بعد كده الشيب الشكل بعد كده color اللون بعد كده الأوريجن أو الناشوناليتي الجنسية أو المنبع وفي الآخر بحط الماتيريال الخامة بتاعة الشيء فنقول مثلا She bought a beautiful medium rectangular red French leather bag هي اشترت حقيبة جميلة متوسطة الحجم مستطيلة الشكل حمراء مصنوعة في فرنسا ومصنوعة من الجل فجبت صفات كتيرة مع بعض في نفس الجملة ولا لأ جبنا عندنا بعد كده الكومباريتيف والسوبر ريلاتيف صيغ التفضيل لو اشترك شخصين أو حاجتين أو مجموعة أشخاص أو أشياء في صفة ما وأردنا أن احنا نوضح الفرق بينهم وقتها بنلجأ للي بنسميه التفضيل وهي صيغ بتوضح الفرق بين درجات الصفة اللي بيتمتع بيها الأشخاص والأشياء زي مثلا أحمد is tall أحمد ولد طويل بعد كده بقول هاني is tall هاني ولد طويل طب يعني الاتنين طوال بس أكيد في حد منهم أطول من التاني الاتنين مش نفس الطول بالظبط فساعتها بنستخدم 
التركيبة بتاعة التفضيل اللي هي ال adjective plus er plus than الصفة زائد er في نهاية الصفة نفسها مع بعد كده استخدم كلمة than لوحدها وبعديها الشخص أو الشيء اللي أنا بفضل عليه زي ما نقول هاني is taller than أحمد أو ما نقول the lion is faster than the tortoise الأسد أسرع من السلحفاة أو I am fatter than my brother أنا أشد بدانة من أخي لكن الصيغة دي بتستخدم مع الصفات القصيرة اللي بتتكون من مقطع واحد أما الكلمات اللي بتتكون من أكتر من مقطع زي expensive, beautiful, delicious فبتستخدم صيغة أخرى للتفضيل وهي more plus adjective plus than زي ما نقول Italian food is more delicious than Chinese food الطعام الإيطالي ألذ من الطعام الصيني This dress is more expensive than that dress هذا الفستان أغلى من ذلك الفستان My sister is more beautiful than my cousin أختي أجمل من ابنة عمي أما لو كان لدينا مجموعة من الأشياء أو الأشخاص وعايزين نقارن بينهم فبنستخدم صيغ مختلفة فمع الصفات القصيرة بنستخدم the plus adjective plus est فنقول أحمد is the tallest boy in the class أحمد هو أطول ولد في الفصل أو the cheetah is the fastest animal الشيتا هو أسرع حيوان نمر الشيتا I am the fattest boy in my family أنا أكثر الأطفال بدانة في عائلتي أما مع الصفات طويلة المقطع فبنستخدم الصيغة اللي جاية the plus most plus adjective زي ما نقول Italian food is the most delicious food in the world الطعام الإيطالي هو ألذ طعام في العالم أو ما نقول This dress is the most expensive one هذا الفستان هو الأغلى أو ما نقول My sister is the most beautiful girl in our family أختي هي الأجمل في عائلتنا أما لو تساوى الشيئين أو الشخصين في صفة معينة فبنستخدم الصيغة اللي جاية As plus adjective plus as زي ما نقول عماد is as tall as his brother عماد في نفس طول أخي The red dress is as expensive as the blue one الفستان الأحمر في نفس غلاء الفستان الأزرق She is as clever as her friend هي في نفس ذكاء صديقتها وفي بعض الصفات اللي ليها صيغ مختلفة عن الصيغ اللي احنا لسه قايلينها ومنها Good Bad far, many, much, little هنلاقي ليها شكل في الصفات بعد كده شكل لما استخدمها في الكومباريتيف بعد كده شكل تاني لما استخدمها في السوبرلاتيف زي ما هنشوف في الجدول اللي جاي good جيد هيبقى better than بعد كده هيبقى the best bad سيء هتبقى worse than بعد كده هتبقى the worst far بعيد هتبقى farther than بعد كده the farthest Many or much more than the most. Little هتبقى less than. بعد كده the least. Mona is a good girl, but Hala is better than Mona. And Manal is the best girl in the class. Mona فتاة جيدة لكن هالا أفضل منها أما منال فهي أفضل فتاة في الفصل. وبكده بالجملة دي هنلاقي فيها كل أنواع الصفات بأشكالها الثلاثة. adjective وال comparative وال superlative في جملة واحدة اللي هي أو الواحدة good girl better than Mona أفضل منها بعد كده is the best هي الأفضل في الفصل